ആയിട്ട് ഒരു വൺ മൺ ഷോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസുമായി ടി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരോമൽ ചന്ദ്രൻ ആരോമൽ ഉണ്ണി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആരോമൽ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേരിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തൊരു ഓമനത്വം തോന്നുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ യൂത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ശബ്ദം വെളുത്ത ക്യാൻവാസിൽ കറുത്ത വരകൾ മാത്രമായിരുന്നു ജെയിംസ് എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫിൽ ഫിൽ ഐ ഡിസ്കോർ മൈ ഫസ്റ്റ് കളർ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നിറം ഹാലിസ് ആണ് അവളുടെ പ്രണയമാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് താനെ കാണുന്ന എൻ്റെ ആർട്ട് അത് നഷ്ടമായതിൽ പിന്നെ എത്ര രാത്രികൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നൊരു ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസിന് മുന്നിൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഐ ജസ്റ്റ് ക്യാൻ പെയിൻറ്റ് എനി മോർ താങ്ക് യു ശ്രീ മനോജ് കെ ജയന്റെ ശബ്ദം ബോംബെ വാല ഫാൻഡം പൈലി താഴെ അടിവാരം മുതൽ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് നിന്റെ ഈ പേര് കൊള്ളാർ നിന്റെ കാഴ്ച ഞാൻ എടുത്തിട്ടും കളരിച്ചു വിടുവ അഭ്യാസങ്ങളും പിഴയ്ക്കാത്ത കളരിക്കൽ ചെമ്പ നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ വെറും ഒരു ബ്രഹ്മചാരി നിന്റെ അത്ര അഭ്യാസങ്ങളും ആമുറകളും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളും ഇല്ല എന്നെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ ചെമ്പ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് കഴിഞ്ഞതില്ല നീ മറക്കണം ത്രാണശക്തിയിൽ അഗ്രഹണീനായി നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ആരുമല്ല ചെമ്പ ചെമ്പ എന്റെ മോളെയും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോയത് എന്റെ മോളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല സാറേ ഞാൻ ഇന്നേവരെ എവളെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് സിന്ധു നീ പോണെങ്കിൽ പൊക്കോ പക്ഷെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണം സനല്ലേ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ആരടുത്ത് ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലെന്ന് പറയണം ഒരു ശബ്ദം കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയാണ് ശ്രീ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ശബ്ദം ശബ്ദമാണ് ഞങ്ങൾ തെരുവട്ടിയള തെരുവ് പട്ടിയെ കുടമാളില്ല പക്ഷെ തമ്മി തമ്മി കൂറുണ്ട് ചത്താലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കെട്ട പിന്നെ നിന്റെ എറണാകുളം സിറ്റി അതിന് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ലടാ അത് നിൽക്കുന്നത് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിൻ്റെ ചതുപ്പിലാണ് അത് കെട്ടിപ്പൊക്കെ സിമെൻറ്റും കല്ലും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നല്ല കറുത്ത കട്ട പിടിച്ച ചോര കൊണ്ട് ഗംഗയുടെയൊക്കെ ചോര ചോരയ്ക്ക് ചോര വിളിക്കണ താങ്ക് യു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ആരോപലോട് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം പറയാ പൃഥ്വിരാജിന്റെ സൗണ്ട് ഏത് മ്യൂക്കാര് പറഞ്ഞാലും എടീ ചങ്ങനശാരിക്കാരൻ അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഈ ഡയലോഗ് ഇത്രയും നീളമുള്ള ലെങ്തി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മനോജ് കെ ജയൻ ചേട്ടന്റെ അതൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതും മനോജ് കെ ജയൻ്റെയും ജയൻചേട്ടന്റെ സൗണ്ടും പറഞ്ഞത് വെറൈറ്റി ഡയലോഗ് ആണ് ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത മറ്റേ പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു ചെയ്തതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ ഉപദേശം തരാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫലം ദൈവം തരും അപ്പൊ നല്ലൊരു കൈയടി കൂടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആരോമല്ല തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവിടാം ഓക്കെ ആരോമൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
നമ്മുടെ ഗെയിമിലുള്ള സമയമാണ് രണ്ടുപേരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ റെഡിയാന്ന് ഓർത്ത് ചിരിച്ച ഈ പ്രാവശ്യം ജയിക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് സൈഡ് മാറി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെ വെച്ച് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ടീമിൽ രണ്ടു പേര് വേണം സോ ടോട്ടലി നാല് പേര് നാല് പേര് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീം എല്ലാം സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ഗെയിം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഇവിടെ കുറച്ച് റിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ സംഭവം ടയറായിരുന്നു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റിംഗ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാളുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ കിട്ടും ഒരാൾ അവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ണ് കിട്ടിയ ആൾ ഇത് എറിഞ്ഞ് മറ്റേ ആളുടെ മേത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടുക അതാണ് ഗെയിം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ സംഭവം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണ് കെട്ടി കൊടുക്കാം ാണ് <laughs> 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 ചുമ്മാ <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം ജയിക്കാം സൂത്രശാലി എഴുതി ആ സൈഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റിയേഴ്സ് എടുത്തപ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാരുടെ കണ്ണ് കിട്ടിയില്ല ഏമാര കൂടുതൽ റിങ് എടുത്തിട്ടത് അപ്പോഴേ അവൻ അവിടെ നിന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ എവിടെ നിന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മൈക്ക് വെക്കണ്ടായോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നേന് ഞാൻ മൈക്ക് വെക്കാൻ എടുത്തപ്പോ ഓടി വന്ന അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വിജയിച്ച ടീമിന് സമ്മാനം കൊടുക്കാം സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് വിസ്മയ ഡ്രീം വെയർ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സൽവാർ സെറ്റുകളാണ് സംഭവം അടിപൊളിയായി ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ തന്നേക്കട്ടെ എന്തായാലും ഓക്കെ വലിഞ്ഞു കയറി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ആരാന്ന് താനാരോ നിങ്ങളോടല്ലേ ഇരുട്ടത്താണോ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര കലാകാരനാണല്ലേ അതെന്ത് ഈ സെലിബ്രിറ്റി സിറ്റി ഇരിക്കും അയ്യ അങ്ങനെ കൂടുതൽ വർത്താനം പറയല്ലേ എന്താ നിങ്ങളെ കാട്ടം വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാർ അതെങ്ങനെയാവും കള്ളന്മാർ ഇങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി ആവും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വീട്ടുകാരും നേരെ ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാ കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ ആ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ഞങ്ങളാ 
രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു നിഴല് പോലെ ഞാനുണ്ടാവും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ഞങ്ങളെ കള്ളന്മാരെന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിലുള്ളവര് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് നോക്കണം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പേര് കേട്ട ഞെട്ടും തിരിട എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തിരിട അത് കേൾക്കാൻ ഒരു രസമാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ വർത്താനം പറയല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കള്ളനെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് സത്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കല്ലിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ഒരുപാട് പേര് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഈ കള്ളന്മാരുടെ ശീലം എന്താ എന്താണ് അടിച്ചു മാറ്റിയാണല്ലോ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടത് അടിച്ചു മാറ്റി രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ട് മൂത്ത മോൻ ജയിലറ പിന്നെ ഒരേ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള് പോളിടെക്നിക് ആ മോള് എന്തായാലും മോനോ ജയിലായി മോളെങ്കിലും പോളിടെക്നിക് വരെയൊക്കെ എത്തിയല്ലോ വലിയ കാര്യം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാ മതി ഞാൻ പോളിടെക്നിക് എറണാകുളം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കഴിവ് കെട്ടവർക്ക് കിട്ടണ ഒരു കഴിവ് കഴിവ് കെട്ടവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവ് മനസ്സിലായാ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി ആരാണ് മോർച്ചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടുമല്ലോ ഓടുമ്പോ നാട്ടുകാർ ജസ്റ്റ് പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയും പോലീസുകാർ ഞങ്ങളെ പുറകെ ഓടി വരും അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാരുടെ ഇത് ഇത്ര നീളമുള്ള ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ പോ അതിന്റെ വെട്ടം ഞങ്ങൾ ഓടി പോലീസിനെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി 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 എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നറിയാതെ മാർഗം തെറ്റി നിൽക്കും പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അടിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വഴി ഒരു ഒറ്റ വിടന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോലീസുകാരാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി വഴികാട്ടി എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒറാശം ഒറാശം ആ കഴിഞ്ഞ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ജസ്തി ആ ഒരു ആനയെ അടിച്ചു മാറ്റി ആനയെ അടിച്ചു മാറ്റി കൂടെ അതെങ്ങനെ പക്ഷെ ആനയെ അടിച്ചു മാറ്റി നാട്ടുകാരും പോലീസുകാരും വന്നപ്പോ ഈ ആന എവിടെ ഒളിപ്പി അതില് ഞാൻ പെട്ടുപോയി അതിൽ പെട്ടുപോയി അവസാനം നാട്ടുകാർ വന്നപ്പോ ഞാൻ സറണ്ടർ സറണ്ടർ എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ആന ചവിട്ടിയതാണോ നാട്ടുകാർ തല്ലിയാണോ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു പല അന്യ ആൾക്കാരുടെ മുതലെ മോഷ്ടിച്ചിങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഉല്ലാസം നല്ല പേര് അതെ ഉല്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേക്കും പക്ഷെ ആയിരിക്കണ സെലിബ്രേറ്റി ഇല്ലേ ശിവനാട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇയാളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതെങ്ങനെ ഇയാൾ കടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ പുള്ളി സെലിബ്രേറ്റി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഉറങ്ങണ കാണണം ഡബ്ല്യു പോലെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മുണ്ടൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാലോ ആ ക്ലോക്കിന് ബാറ്ററി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ക്ലോക്കിന് മെനഞ്ഞാണ് ഞാൻ മോട്ടിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ കാണാം ക്ലോക്കിന് പന്ത്രണ്ടര അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയുടെ ദിവാജി കൊട്ടില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോ നേരം എടുത്ത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പെട്ട പാട് ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയപ്പോ അപ്പഴും പന്ത്രണ്ടര നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓട്ടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നേരെ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പിടിക്കാനൊന്നും വന്നില്ല അതാ ചോദിച്ചത് നീ എവിടെ ഇല്ല ഞാൻ നീ എന്റെ വിചാരിച്ചത് എന്നെ പറ്റി എന്താ യവൻ കയറി വരുന്ന പോലെ ഞാൻ അവനെ വാച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു നീ വരുന്നത് വന്നിട്ട് യവൻ ഞാൻ ക്ലോക്കി നോക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ടര അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച യവൻ സാധനം എടുത്ത തൊണ്ടിയോടി പിടിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവൻ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ കണ്ണെന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോ നേരം എടുത്തു ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ക്ലോക്കി നോക്കി അപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടര 
നാട്ടുകാരാണ്ടെ ഇല്ല പകൽ മാനിയനായിട്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോയാ മതി താൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ടേ കുട്ടി ഇല്ലേ പേരെന്താ അശ്വതി 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 ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച പോയിട്ട് അത് നല്ല മനസ്സാ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഉടമയാണ് ഭാഗ്യവതിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഭാഗ്യവതിയാണ് ആ കടിച്ചു കിടക്കണ രണ്ടര പവന്റെ മാല എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നേനെ 